we will continue with the biomedical importance of the nucleotides and next biomedical important importance is the carrier of intermediates nucleotides also serve as carriers of activated intermediates in the synthesis of some carbohydrates lipids and proteins so ultimately nucleotides jo hain ye carry karte hain activated intermediates ko for the synthesis of lipids for the synthesis of proteins proteins ko humne dekha ki kis tarah amino acids ko leke aati hai isi tarah carbohydrates ko aur lipids ke synthesis mein bhi these are having a carrier intermediate the sugar derivatives udp glucose and udp galactose participate in sugar interconversion jab bhi uridine diphosphate or uridine diphosphate glucose and uridine diphosphate galactose ye aapas mein interconvertible hai kyunki galactose jab bhi hum lete hain jo ki milk protein hai ye directly absorb hoti hai lekin metabolism iska directly nahi hota ye it is converted into udp glucose to be used in the body for the metabolism or for the biosynthesis of glycogen or starch and in the biosynthesis of glycogen and the starch similarly nucleoside lipid derivatives such as cytosine diphosphate acyl glycerol are intermediates in lipid biosynthesis ke jis tarah glucose se jo monomers mil ke glycogen starch ke liye udp glucose aur udp galactose chahiye isi tarah jab bhi lipid biosynthesis hoti hai to wahan pe bhi ctp aur cytosine diphosphate acyl glycerol is the intermediate so this is an other important function of the nucleotides this is the diagrammatic presentation we can see here that this udp glucose and udp utp plus glucose 1 phosphate are interconvertible by the enzyme udp glucose pyrophosphorylase similarly udp galactose is interconvertible with the udp glucose and udp glucose is regenerated from udp galactose ab ye udp glucose chahiye to ye galactose jo yahan ban raha hai ye jo hum body mein hum le rahe hain during diet इंजेस्ट कर रहे हैं जो वो वो ग्लैक्टोज या यूडीपी ग्लैक्टोज में कन्वर्ट होगा और यूडीपी ग्लैक्टोज एपिमरेज एंजाइम से ये यूडीपी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा और अल्टीमेटली इट इज यूज्ड इन द सेंथिस ऑफ स्टार्च और ग्लाइक्रोजन और दी अदर प्रोडक्ट्स इन दी बॉडी और इन दी प्लांट्स एंड अदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज को और दे एक्ट एज ए को when linked with the vitamins nucleotides are structural components of several essential coenzyme for example coenzyme a ke jab ye vitamins ke sath nucleotides mil jate hain to ye coenzyme is different types ke jo hai na wo coenzymes bana dete hain coenzyme a a is one of the example and the other is the fad or flavin adenine dinucleotide ab isme flavin jo hai this is coming from the riboflavin which is a vitamin and adenine dinucleotide is coming from the from the adenine or the nucleotide source so yahan pe humne dekha ke vitamin dinucleotide ke sath mil gaya ultimately ek jo hai wo coenzyme bana diya we'll detail mein discuss karenge when we'll discuss the enzymeology ke what are the coenzyme and what are their functions the other coenzymes are the nad and the nadp nad is again from the nicotinamide which is coming from a vitamin which is niacin and adenine dinucleotide is a nucleotide part so vitamins plus nucleotide jo hai these are forming coenzymes similarly nicotinamide adenine dinucleotide ke sath agar phosphate laga de to this will also act as a coenzyme regulatory compounds nucleotides are also important regulatory compound for many of the pathways of intermediary metabolism to jitne bhi body mein metabolism ho rahe hain bahut sare metabolism mein nucleotides are regulatory compounds 
एंड एज ए इंटरमीडिएट मेटाबोलिज्म मेटाबोलिज्म के दरमियान जो इंटरमीडिएट्स हैं वो इसकी उसकी रेगुलेशन जो है इट इज कमिंग फ्रॉम द न्यूक्लियोटाइड्स बाय इनहिबिटिंग और बाय एक्टिवेटिंग इट्स की एंजाइम्स तो ये मेटाबोलिज्म इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है तो उसके ऊपर रेगुलेटरी एंजाइम्स चलते हैं और ये रेगुलेटरी एंजाइम जो है दीज आर रेगुलेटेड बाय द न्यूक्लियोटाइड्स रोल्स दैट न्यूक्लियोटाइड्स परफॉर्म इन द मेटाबॉलिक रेगुलेशन इंक्लूड अब मेटाबॉलिक रेगुलेशन में इसका क्या फंक्शन है क्या ये रोल परफॉर्म करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स इज द एटीपी डिपेंडेंट एंजाइम एटीपी हमने डिफाइन किया एडिसिन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी डिपेंडेंट एंजाइम फॉस्फोराइजेशन इज की मेटाबॉलिक रिएक्शन तो ए टी पी डिपेंडेंट मेटाबोलिज्म जो है उसमें उसकी उस एंजाइम की फॉस्फोरेशन होगी या डिसफॉस्फोरेशन होगी तो दोनों में से या एंजाइम एक्टिवेट होगा या डीएक्टिवेट होगा सो दिस इज अगेन द फंक्शन ऑफ एनदर फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स एंड दिस इज अचीव बाय द एलोस्टेरिक रेगुलेशन ऑफ द एंजाइम बाय एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एडिनोसिन मोनोफाइसफॉस्फेट एंड साइकोसिन ट्राइफॉस्फेट तो ये एलोस्टेरिक एलोस्टेरिक एंजाइम्स को हम भी डिफाइन करेंगे कि एक उसकी एक्टिव साइट होती है एक उसकी रेगुलेटरी साइट होती है अदर दैन द एक्टिव साइट उसकी फॉस्फोरेशन होगी या डिसफॉस्फोरेशन होगी और फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से होगा ए या ए या सी से तो वो अल्टीमेटली उसको रेगुलेट करेगा उसकी कन्फर्मेशन चेंज करेगा और उसकी एंजाइम का स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा This is the diagram which shows the phosphorylation and dephosphorylation of an enzyme. This is a dephosphorylated enzyme and this is a phosphorylated enzyme. And we can see here this ATP is converted to ADP by the enzyme protein kinase. A protein kinase क्या करता है यहाँ से एक phosphate लेता है और इस phosphate को उठा के यहाँ पे enzyme को दे देता है और खुद ए टी पी जो है वो अडीनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है इसका रिवर्स रिएक्शन क्या होगा कि ये फॉस्फेट ग्रुप जो है ना ये फॉस्फो प्रोटीन फॉस्फोटेज एंजाइम से ये अल्टीमेटली फॉस्फेट ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा और दिस एंजाइम इज डीफॉस्फोरेटेड अब ये फॉस्फोरेशन और डीफॉस्फोरेशन क्या करते हैं दे विल आइदर इनहिबिट और एक्टिवेट ए पर्टिकुलर एंजाइम फॉस्फोरेशन कैन आइदर एक्टिवेट और इनहिबिट ए टी पी डिपेंडेंट एंजाइम डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द एंजाइम सिमिलर इज द केस विद द डी फॉस्फोरेशन कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो फॉस्फोरेट होके एक्टिवेट हो जाते हैं और कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो डी फॉस्फोरेट होके एक्टिवेट हो जाते हैं इसी तरह कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो फॉस्फोरेट होके इनहिबिट हो जाते हैं एंड सम एंजाइम्स आर वो ऐसे होते हैं कि वो डी फॉस्फोरेट होके इनहिबिट हो जाते हैं सो दिस फॉस्फोरेशन एंड डी फॉस्फोरेशन कैन इनहिबिट और एक्टिवेट अ पर्टिकुलर एंजाइम डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द एंजाइम 